ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஃப்ரம் அ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அயானிக் யூக்ளிபிளஸ்ல இருந்து லேர்ன் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் நம்ம நிறையா டோ வாட்டி இதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டோம் ஆசிடோட ஸ்ட்ரென்த் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் வீக் ஆசின்னு சொல்லி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இட் எஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் அதே மாதிரி டைல்யூட் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட் ஆசிட் இந்த மாதிரி கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸோ இதுக்கெல்லாம் மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லெசனில் இது கொடுத்துருக்காங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இது எக்ஸாமுக்கு வருமா ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்களா அப்படின்றத தாண்டி இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படின்னும் போது இங்கே எந்த மீன் பண்ணுது ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை மீன் பண்ணுது பேஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை மீன் பண்ணுது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட்னு சொல்லணும் யாரெல்லாம் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு பேர் ஆசிட்னு சொல்லி ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹெச் ப்ளஸ்க்கு இன்னொரு டேம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட்ரோனியம் அயான் இது ப்ரோட்டான் இது ஹைட்ரோனியம் அயான் இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அசிடிக்காக இருக்கும் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மோர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட் இஸ் வெரி ஹையின்னு சொல்லலாம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும் போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் நிறையா வந்துச்சு அப்படின்னா அது அசிடிக்காக இருக்குது ஓகேச் மைனஸ் நிறையா வந்துச்சு அப்படின்னா அது பேசிக்காக இருக்குது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினேஷன் நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி வீக் ஆசிட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கு இன்னொரு மீனிங் முதல்ல சொன்னது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்போ நிறையா வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸும் ஹண்ட்ரட் சிஎல் மைனஸும் வந்துடும் ஹெச்சிஎல்லே இருக்காது எல்லாமே என்னவோ மாறிடும் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸாகவும் சிஎல் மைனஸாகவும் மாறிடும் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருந்தாலும் சரி தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிசோசியேட்டட் இன் வாட்டர் இது இதுதான் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகி ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஹெச்சிஎல்லேருந்து ஒரே ஒரு ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் உடனே வந்துடும் பத்து ஹெச்சிஎல் எடுத்தீங்கன்னா பத்து வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் என்ஏ ஓஹெச் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகி என்ஏ ப்ளஸ்ஸாகவும் ஓஹெச் மைனஸாகவும் மாறுது ஸோ இது வந்து ஓஹெச் மைனஸாக கொடுக்குது நிறைய கொடுக்குது அதனால் இது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ்னால் என்ன அது கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகாது நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டீங்க யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் சிஎல் மைனஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் இப்போ இதே அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க இங்கே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வராது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இது ஈக்குவலி பிரியும் ப்ராசஸ் லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுற இருந்தால் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதே ரேஞ்சில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும் ஈக்குவலி பிரியும் தான் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் ஸோ தட் மேபி தட் இஸ் தேக் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதான் ஈக்குவலி பிரியும் ப்ராசஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் இன்கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் சொல்லணும் அஸ்டிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகலை அஸ்டிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக கொடுக்கல அதனால் இதுக்கு பேர் வீக் ஆசிட் இதே அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் எடுத்துக்கோங்க என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகாது கம்ப்ளீட்டாக ஓஹெச் மைனஸ் நமக்கு கிடைக்காது இங்கே ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபிஃப்டி தான் வரும் ஸோ இந்த கேஸில் ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இந்த கேஸில் ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் ஃபிஃப்டி தான் வரும் வீக் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகுது இது பார்ஷியல் அயனைஸ் ஆகுது ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் அந்த ஆசிட்னு சொன்னால் ஏன் அந்த ஆசிட் ஒன்லேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்க பற்றி அதுக்கு பேர் பேஸ் ஒன் ஆசிட் ஒன்லேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்
இந்த கேஏ வேல்யூ எப்போல்லாம் ஹையராக இருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆசி கேஏ வேல்யூ எப்போ கம்மியாக இருக்கோ அதெல்லாம் வீக் ஆசி ஏன் அப்படின்னா இந்த கேஏ வேல்யூவும் இந்த எச்சி த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வேல்யூவும் எப்படி இருக்குது டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் கேஏ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எச்சி த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான் மேலே இருக்கிற ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ஸோ எச்சி த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு மண்ணையும் சொல்லியிருக்கேன் எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இது அதிகமாக இருக்குன்னா இதுவும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னாலும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தான் மீனிங் இது அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னாலும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தான் மீனிங் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வீக் ஆசிட் மீனிங் அவ்வளோதான் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் கேஏ வேல்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் எச்சிஎல் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அதனுடைய கேஏ வேல்யூ பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அஸ்டிக் ஆசிட்ன்றது வீக் ஆசிட் அதனுடைய கேஏ வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்றது கேஏ வேல்யூ எப்போவுமே கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருக்கும் வீக் ஆசிட் அப்படின்னா எப்போவுமே அதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் கேஏ வேல்யூ இது கிரேட்டர் தென் டென் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஏ வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன் இது நீங்கள் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேஏ வேல்யூ வச்சு ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக வீக் ஆசிடான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்போல்லாம் கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் வீக் ஆசிட் நவ் லெட் இஸ் டாக் அபவுட் அ வீக் பேஸ் ஒவ்வொரு வீக் பேஸ்க்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் நான் சொல்ல போகிறேங்க ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல இருந்தும் ஹெச் பிளஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி வருது பற்றியே அதுக்கு பேர் கான்சிகேட் பேஸ்னு ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஹெச்சிஎல் இருந்து ஹெச் பிளஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஹெச் பிளஸ் போக மீதி என்ன இருக்குது சிஎல் மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சிஎல் மைனஸுக்கு பேர் பேஸ்ன்னு சொல்லணும் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா கான்சிகேட் பேஸ்ன்னு சொல்லணும் ஸோ கான்சிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆஸ் நோ டெண்டன்சி டு ரியாக்ட் வித் ஹெச் பிளஸ் இது திரும்ப இதோட ரியாக்ட் பண்ணாது இது நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இங்கே இருக்கிறது இங்கே போகாது ஒரே டைரக்ஷன் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் இர்ரிவர்சபிள் ஸோ இங்கேருந்து இது வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுவும் இதுவும் ரியாக்ட் பண்ணி இது வருமானம் வராது எப்பவுமே சிஎல் மைனஸாகவே இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வருது இல்லையா இந்த பேஸ் இந்த பேஸுக்கு பேர் தான் வீக் பேஸ் இது எப்படி கிளியராக சொல்லணும் இட் இஸ் ஏ கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லணும் இது ஹெச் பிளஸோட ரியாக்ட் பண்ணாது இது பேஸாகவே தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் வீக் பேஸ் கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆஸ் நோ டெண்டன்சி டு ரியாக்ட் வித் ஹெச் பிளஸ் அந்த பேஸுக்கு பேர் வீக் பேஸ்ன்னு சொல்லணும் அடுத்தது வீக் ஆசிட்னா என்ன மீனிங் கான்ஜிகேட் ஆசிட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆஸ் நோ டெண்டன்சி டு ரியாக்ட் வித் ஓகேஹெச் மைனஸ் என்ஏ ஓகேஹெச் தான் ஸ்ட்ராங் பேஸ் என்ஏ ஓகேஹெச் அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது வீக் ஆசிட்னு சொல்லணும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஓகேஹெச் மைனஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்குல்ல இந்த ப்ளஸ் பார்ட்டு இதுக்கு பேர் தான் வீக் ஆசிட்னு சொல்லணும் வெரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஓகேஹெச் மைனஸ் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறதுக்கு பேர் வீக் ஆசிட் நான் ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனாக கொடுக்குறேன் இந்த வீக் ஆசிட் வீக் பேஸை Conjugate base of strong acid is a weak base. இது மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கான்ஜிகேட் ஆசிட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இஸ் ஏ வீக் ஆசிட் ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இஸ் ஏ வீக் பேஸ் கான்ஜிகேட் ஆசிட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இஸ் ஏ வீக் ஆசிட் இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹெச்சிஎல் ஓஃபர் இருக்கலாம் இதுக்கு பேர் பெர்க்ளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லணும் பெர்க்ளோரிக் ஆசிட் இதில் ஹெச் பிளஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்குது பற்றியா இதுக்கு பேர் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வரதுனால இதுக்கு பேர் வெரி வீக் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சிஎல் ஓஃபோர் மைனஸ்க்கு அதே மாதிரி ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டா மீதி சிஎல் மைனஸ் இருக்குது இதுக்கு பேரும் வெரி வீக் பேஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வரக்கூடிய பேஸ் எல்லாமே வெரி வீக் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சல்ஃபிரிக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கு அதில் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்குது பற்றி இதுக்கு பேர் வெரி வீக் பேஸ் நைட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துருங்க மீதி என்ஓ
அதே மாதிரி ஹைட்ரோஃபுளோரிக் ஆசிட் அப்படின்றது வீக் ஆசிட் இதில் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வீக் பேஸ் அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கலாம் சீக சிரி சிவகாட்சி இது ஒரு வீக் ஆசிட் இதில் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்குது பார்த்தியா அதுக்கு பேர் வீக் பேஸ் ஸோ வீக் ஆசிட்லேருந்து வர்றது வீக் பேஸ் வீக் ஆசிட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வீக் பேஸ் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஸ்ட்ராங் பேஸஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் என்ஹெச் டூ மைனஸுக்கு பேர் அமிடோ இது எப்படி வந்துச்சுன்னா அமோனியாவில் ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறது பற்றியே இதுக்கு பேர் தான் அமிடோ என்ஹெச் டூ மைனஸ் இது என்ன செய்யுது ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிக்குது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அமிடோவிலேருந்து அமோனியாவை கொண்டு வரேன் என்ஹெச் டூ மைனஸ் அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் பேஸ் அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது ஃபாஸ்ட்டாக வாங்கிக்கும் ரியாக்ட் பண்ணும் இதோட ரியாக்ட் பண்ணும் எல்லா ஸ்ட்ராங் பேஸுமே ஹெச் ப்ளஸ்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணும் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது அமோனியா அமோனியான்றது வெரி வீக் ஆசிட் ஸோ ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆசிடுக்கு பேர் வெரி வீக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது முன்னாடி இது ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கு பேர் மாலிகூல்ஸுக்கு பேர் வெரி வீக் ஆசிட் ஓ டூ மைனஸ் அப்படின்றது ஆக்சைடு இது ஃபாஸ்ட்டாக ஹெச் ப்ளஸ்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஓஹெச் மைனஸ் கிடைக்குது ஸோ ஓஹெச் மைனஸ்ன்றது வெரி வீக் ஆசிட் அதே மாதிரி ஹைட்ரைடு ஹெச் மைனஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது ஃபாஸ்ட்டாக ஹெச் ப்ளஸ்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச் டூவாக மாறும் ஸோ ஹெச் டூன்றது ஒரு வெரி வீக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த கம்பாரிசன் இவ்வளோ நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய கம்பாரிசன் அசிரிக் ஸ்ட்ரென்த்து பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்து எப்படி நம்ம ஆர்டர் ஆர்டராக எழுதலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் ஹெச்சிஎல் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஹெச்என் ஓ த்ரீ இதுதான் ஆர்டர் அசிரிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆர்டர் ஸோ இதுக்கு கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கேஏ வேல்யூ இருக்க இருக்க அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வீக் ஆசிடுக்கு வரும் வீக் ஆசிட்லேருந்து வெரி வீக் ஆசிடுக்கு வரும் இப்போ இதே அப்படியே ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன் அதுக்கு பேர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இது அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ இதே ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன் தட் ஈஸ் எப்படி ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன்னா ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன் இது ஆசிட் இதுலேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறதுக்கு பேர் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோமா அதுக்கு பேர் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் பெர்குளோரேட் அயான் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெச் சிஎல்லேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டா சிஎல் மைனஸ் அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிட்டு வரும் பாருங்கள் அந்த அயான்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இதுக்கு பேர் பேசிக் பேஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் வெரி வீக் பேஸ் ஏன்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வருது இல்லையா அதனால் இதுக்கு பேர் வெரி வீக் பேஸ் இதுலேருந்து இது வருது வெரி வீக் பேஸ் அடுத்ததான் வீக் ஆசிட்லேருந்து வருது இல்லை அதனால் இதுக்கு பேர் வீக் பேஸ் ரெண்டாவது பார்ட் ரெண்டாவது பார்ட் வீக் ஆசிட்லேருந்து வந்தால் வீக் பேஸ் மூணாவதாக இருக்கிறது வெரி வீக் ஆசிட்லேருந்து வருது ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது இந்த ஃபார்முலாவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஈஸி தான் கஷ்டமே கிடையாது இந்த ஒரு டேபிளை மட்டும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆர்டர் கூட ஒன் மார்க் கொஷனில் வரலாம் Thank you, thank you for watching.